ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பிப்டியத் கொஸ்டின்ல இருக்கும் ரொம்பவே சிம்பிளான கொஸ்டின் கொஞ்சம் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய அளவுக்கு இருக்கிற ஒரு கேள்வி தான் கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா புரியும் a body along a straight line travels one third of the total distance with the speed of 3 meter per second that is or object le and the object when there is going to travel move agudhu straight line la right ipo idha da initial position the object inge rendu inge varaikku travel agudhu இப்போ இந்த டிராவல் ஆகிற ஃபைனல் பாயிண்ட் அது இனிஷியல் பாயிண்ட் இது வச்சுப்போம் அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மூவிங் அலாங் ஸ்ட்ரைட் லைன் டிராவல்ஸ் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வித் த ஸ்பீட் ஆஃப் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ரைட் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் வந்து சும்மா இங்கே வச்சுப்போம் இதுதான் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் என்னுடைய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் என்னுடைய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் லெட் மீ சே தட் எஸ் டி அப்படின்னு வச்சுப்போம் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் So, in the total distance, la, one third of the distance. So, in the total, la, one third na, d by 3. So, in the distance, la, in the object, the object is going to be 3 meter per second. That is the object. In the yellow color, the object is going to be 3 meter per second. That is the object. The remaining distance. Remaining distance covered with the speed. So, remaining distance is going to be 3 இந்த டில இது போயிட்ட பிறகு இந்த டிஸ்டன்ஸ் இது எவ்வளவு இந்த டோட்டல்ல இத மைனஸ் பண்ணனா இது கிடைச்சிடும் புரியுதா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு நூறு மீட்டர்னா இது ஒரு முப்பது மீட்டர் அப்ப நூறுல முப்பது போயிடுச்சுன்னா இந்த எழுபது நமக்கு கிடைச்சிடும் அப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன இந்த டோட்டல் மைனஸ் இது அப்ப எப்படி சொல்லலாம் டி மைனஸ் டி பை த்ரீ விச் இஸ் ஈக்வல் டு வாட் 3D டி மைனஸ் டி கரெக்டா கிராஸ் மல்டிப்ளை சோ த்ரீ டி மைனஸ் டி பை த்ரீ விச் இஸ் ஈக்வல் டு டூ டி பை த்ரீ அப்போ என்னுடைய ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இது அது என்னது 2D டி பை த்ரீ சரி ரைட் அப்போ என்ன சொல்றது ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கவர்ட் வித் ஸ்பீட் ஆஃப் போர் மீட்டர் பர் செகண்ட் இது த்ரீயா இருந்தது இப்ப அது ஃபோர் ஆனா நல்லா கவனிங்க 4 meter per second for the half of the time. அப்போ அடுத்து இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல ரெண்டு விதமான ஸ்பீடு வந்து இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இந்த டைம்ல ஒரு ஆஃப் வந்து என்ன சொல்றாங்க 4 meter per second ல போகுது அடுத்த ஆஃப் பாத்தீங்கன்னா 5 meter per second ல போகுது அப்ப என்ன ஆகுது இதனுடைய ஸ்பீடு வந்து ஸ்கீப் ஆன் சேஞ்சிங் என்ன கேக்குறாங்க ஆவரேஜ் ஸ்பீடு என்ன இந்த மோஷன் ரைட் फ्रॉम இனிஷியல் டு ஃபைனல் பாயிண்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஆவரேஜ் ஸ்பீடு என்னன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க சோ பொதுவா நமக்கு இருக்குற டேட்டாவை வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அத பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 1/3ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க ஸ்பீடு கொடுத்திருக்காங்க அப்போ फ्रॉम திஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படினா இது எடுக்கக்கூடிய நேரத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் t1 அடுத்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சு டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் ஸ்பீடு தெரியும் அப்ப இதுலயும் நம்ம என்ன டைம்னு கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் அப்ப ரொம்ப சிம்பிள் அப்ப என்ன பண்ணலாம் டைம் அப்படிங்கிறது வந்து டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு தான் ஃபார்முலா ரைட் டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு தான் டைம் உடைய ஃபார்முலா அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 1/3 ல இருக்கக்கூடிய டைம் t1 equal to distance by speed distance namak enadhu d by 3 d by 3 adrudey speed enadhu 3 appo idu nam eppadi eludala d divided by 9 appdi eludala second idu enadhu time endradhanaala second d by 9 second first aduthu paarenga enak rendavadha half rendu vidhama pirichirukranga indha time la indha vegam indha time la indha vegam appdina அப்ப நம்ம டைம் கண்டுபிடிக்கலாம் ரைட் நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் என்ன டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு இருக்குது டூ டி பை த்ரீ ரைட் நம்மளுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து இதுதான் அப்போ இந்த இடத்துல இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஃபைண்டிங் டைம் செப்பரேட்டா நம்ம டைம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இன்னும் சிம்பிளா நம்ம சொல்லிக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது என்ன டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது ஸ்பீட் இன் டு டைம் இது டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் ஈக்வேட் பண்ண போறேன் எப்படி சொல்றேன்னா டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது ஸ்பீட் இன் டு டைம் அப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பீட் என்ன 4 மீட்டர் பர் செகண்ட் அது எடுக்கக்கூடிய டைம் 
இந்த டோட்டல்ல இது பாதி நேரம் இது பாதி நேரம் கரெக்டா அப்போ என்னுடைய டைம் எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப சிம்பிளா நமக்கு முடிஞ்சது ரைட் சோ இப்ப நம்ம டைம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு சேம் ஃபார்முலா டைம் அப்படின்றது வந்து டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு கரெக்டா சோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு டூ டி பை த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் சோ நமக்கு இந்த பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அது நமக்கு இப்போ தெரியல அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த டிஸ்டன்ஸ ஈக்வேட் பண்ண போறேன் எப்படி சொல்லலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ ஐ கேன் சே எஸ் டைம் இன்டு ஸ்பீடு அப்போ இந்த ஒவ்வொரு டைம் இன்டு ஸ்பீடு இதோட டைம் இன்டு ஸ்பீடு இதோட டைம் இன்டு ஸ்பீடு இப்ப இதோட டைம் என்ன நமக்கு தெரியாது அந்த செகண்ட் ஹாஃப்ல இது பாதி இது பாதி அப்ப அந்த செகண்ட் ஹாஃப் டி டூல பாதி போர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ரைட் இது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் பிளஸ் அடுத்த ஹாஃப்ல என்னுடைய நேரமும் எப்படி இருக்கு அதோட பாதி தான் ரைட் இன்டு அதோட வேகம் என்ன அஞ்சு அவ்வளவுதான் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் ஜஸ்ட் சிம்பிள் கேன்சலேஷன் இது டூ ஒன் சார் இது டூ டூ சார் அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் டூ டி டூ இது என்னது பிளஸ் ஃபைவ் டி டூ டிவைட் பை டூ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டி டூ பிளஸ் ஃபைவ் டி டூ பை டூ அப்போ ஃபோர் பிளஸ் ஃபைவ் என்னது நைன் அதை நம்ம டைரக்ட் எழுதிடலாம் ரைட் டைரக்டா நம்ம எழுதிடலாம் அப்போ நைன் டி டூ டிவைட் பை டூ இது என்னது டைம் எந்த டைம் இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல அதை எடுக்கக்கூடிய விஷயம் ரைட் டிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு என்னது ஸ்பீட் இன்டு டைம் ஸோ இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பீட் இன்டு டைம் செகண்ட் ஆஃப் ஸ்பீட் இன்டு டைம் அப்ப நமக்கு நைன் டி டூ பை டூன்னு வந்துருச்சு விச் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன டூ டி பை த்ரீ கரெக்டா இப்ப நமக்கு டி டூ வேணும் அப்படின்னா டி டூ மட்டும் ஒரு பக்கம் இந்த நைன் பை டூ இந்த பக்கம் டூ பை நைன் மாறிடும் அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் டி டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு இது இந்த பக்கம் படிச்சுன்னா நைன் பை டூ வந்து டூ பை நைன் அப்படின்னு மாறிடும் இங்க ஆல்ரெடி ஒரு டேர்ம் இருக்கு டூ டி டிவைடட் பை த்ரீ சோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு அட் ஃபோர் டூ இன்டு டூ ஃபோர் டி டிவைடட் பை நைன் இன்டூ த்ரீ டுவெண்டி செவன் அப்போ செகண்ட் இது யூனிட் செகண்ட் அப்ப நமக்கு டி ஒன்னு தெரிஞ்சிருச்சு டி டூ தெரிஞ்சிருச்சு இங்க என்ன கேக்குறாங்க ஆவரேஜ் ஸ்பீடு ஆவரேஜ் ஸ்பீடு கேக்குறாங்க ஸோ இப்ப ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு தெரிஞ்சிட ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்முலா தான் ரைட் சோ எப்படி ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அப்படின்றது டிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் பாத் கவர்ட் பை தி ஆப்ஜெக்ட் ஆவரேஜ் ஸ்பீடு ரைட்டா வெலாசிட்டினா தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அது மாறும் ஃபைனல் அண்ட் இனிஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஸ்பீடு தான் அப்போ டோட்டல் பாத் என்னது டோட்டல் பாத் இதுதான் டோட்டல் பாத் அது என்னது பை டோட்டல் டைம் டைம் என்ன இங்க ஒரு டைம் அதாவது இந்த டி டூ ஒரு டைம் டி ஒன் ஒரு டைம் டி ஒன் பிளஸ் டி டூ தான் டோட்டல் டைம் டி ஒன் டி டூ டோட்டல் டைம் அப்ப டி ஒன் என்ன டி பை நைன் டி டூ என்ன போர் டி பை டுவெண்டி செவன் 4d by 27. இப்ப இந்த ரெண்டு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிய காமன் எடுத்துக்கலாம் சோ டி டிவைட் பை டி காமன் எடுத்துட்டோம்னா எனக்கு உள்ள ஒன் பை நைன் பிளஸ் போர் பை டுவெண்டி செவன் இப்ப இந்த டியும் இந்த டியும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்ப இந்த ஈக்வேஷன் எப்படி எழுதலாம் ஃபர்தர் நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா ஒன் பை நைன் போர் பை டுவெண்டி செவன் இருக்கு இல்லையா Right. So how we can write this? So I know here average speed, right? Average speed which is equal to one divided by one by nine plus four by twenty seven. If I then I have LCM made up. So LCM made up of nine or twenty seven or so LCM made up of both three three time three nine time three one. 3 so again 3 1 1 so 3 3 sir 9 9 3 sir 27 appo enoda lcm enna varudhu 1 divided by edoda lcm 27 so 9 3 time la pogo 27 1 time da appo 4 by 27 so 1 divided by 
4 by 27. So, if we have the reciprocal that becomes 27 divided by 4. Correct? So, if we have doubt, we can't do it. Right? So, if we have a doubt, we can't do it. So, if we have a doubt, we can't do it. So, if we have a doubt, we can't do it. Right? So, LCM27. We did mistakes. So, 9, 3, sir. Then, 3. Yeah. If you look at 27 one time, you get 4 over, 4 over, right? Then what is it? 7, that is 7, LCM, yeah, 7, 7, right? Then you get 27 by 7, that is 27 by 7. So now we have the normal average speed, so average speed, so 27 by 7, that is 7, that is 7, that is 7, 27. 7, 3 is 21. 20 is 4 times. It is simple. But it is not easy. So, 27 is separated 21. So, which means separate 6. So, 7 is 1 and 6 is 1. So, 1 point is 1. 1 point is 1. 1 point is 1. Now, we have 7, 7 is 14. 49. 7, 8 is 54. 7, 8, sir, 54, அப்படின் வருந்து, so again 6, அதே 3.888 தான் வருப்புக்குது, அப்போ இன்னுடைய average speed பார்த்தீங்கள் நான் 3.8 meter per second, அப்போ இந்த object உடைய சராசரி வேகம், எனக்கு வந்து first 4 இருந்தது, அதுக்கு பிற 5 விலார் இருந்தது, மாறி மாறி, 3, 4, 5 இருந்ததுல்ல, இன்னுடைய average speed எப்போ இன்ன 3.8 meter per second, பார 3 இருந்தது, 4 இருந்தது, 5 இருந்தது இப்போது என்னுடைய average speed என்ன? 3.8 அப்போது என்னுடைய option என்ன? C option C தான் நமக்கு செரியான விடை இதல்லாம் கொஞ்சு பொருமியாப் பாருங்க ரும்ப கலியரா புரியும் doubt எதுமே இல்லை ஒரு தடவ மருபிடியம் பாருங்க புரியில் அப்படியின்னா ஒரு தடவ மருபிடியம்